കൊറോണ വൈറസ് എത്ര സമയം വരെ നിലനിൽക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ജനതാ കർഫ്യൂ ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വൈറസുകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ ദിവസങ്ങൾ വരെ ഈ വൈറസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രതലങ്ങളിൽ ഒക്കെ അതിന് നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂർ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ വസ്തുവിലും അതിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ അത് നശിച്ചു എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതായി തീർക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനാണ് അത് നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൈകളിലൂടെ മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൈകളിലൂടെ നമ്മുടെ മൂക്ക് വായ കണ്ണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ദിവസവും ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ കണ്ണു ചൊറിയാൻ നമ്മൾ മൂക്കിൽ തൊടും അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ തൊടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കൈകളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ കൈകളെ നമ്മൾ മാക്സിമം ശുദ്ധിയാക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സാനിറ്റൈസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റബ്ബുകൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ടും ചീപ്പായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോപ്പും വെള്ളം തന്നെയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായമുള്ളവർ കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും ഈ വൈറസ് ഒരുപോലെ ബാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അല്പം കൂടിയേക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതകളും മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിലും ചില വൈറൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി വൈറൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായും സക്സസ്ഫുള്ളി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാർത്ത അതിൽ എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനകളുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്കൊരു ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ഈ ഒരു അവസര